നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം കടലക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് മുൻപ് കുറച്ച് കടലക്കറിയുടെ റെസിപ്പീസ് ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മസാലക്കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അതേസമയം നല്ല ഈസിയാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേര് എനിക്കിപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിലിങ്ങനെ കിറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് കടല കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഒരേ പോലത്തെ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് മടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ശരി എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഇത് റെസിപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ വെള്ളക്കടലയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ നല്ല ചാറോട് കൂടി കുറുകിയിരിക്കുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാലക്കറി മിനിയാന്നത്തെ പൊതിച്ചോറ് കണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇന്നലെ തന്നെ പൊതിച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ആ വീഡിയോ കണ്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് രുചികരമായിട്ടുള്ള നാടൻ കടലക്കറി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറുത്ത കടല വെച്ചിട്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി വരെ തോറ്റു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മസാലക്കറിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ കറുത്ത കടല കിറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറെ കുട്ടികൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കടലക്കറി ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതാദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽന്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് കടല ഞാൻ രാത്രി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയാണിത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഥവാ വെള്ളത്തിലിടാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ കുറച്ച് ഇതേപോലെ വീർത്ത് വരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും പക്ഷെ എപ്പോഴും നല്ലത് ഓവർ നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂറിലധികം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക അതിലോട്ട് ഈ കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര തക്കാളി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ കേട്ടോ അതായത് കടല വേവുന്ന വരെ കടല ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള സവാളയൊക്കെ വായി മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അതിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ അധികം ഒഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാത്തവർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ഓയിലാണോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ചിക്കൻ കറിയിലൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കൂട്ട് അതായത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുക്കുകയോ ചതച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റോളം വാട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള വളരെ നൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല വാസനയാണ് ഇട്ടത് ഇട്ട് ഒന്ന് വാറ്റി വരുമ്പോഴേക്കിനും വീട് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു കറി ഓൾറെഡി റെഡി ആയാൽ മണം വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവാള രണ്ട് മീഡിയം സവാള വളരെ നൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടലയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇടരുത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത് നല്ല ഗോൾഡ് കളർ വരുന്ന വരെ
ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര തക്കാളിയാണ് ചെറിയ തക്കാളി അധികം പുളിയൊന്നില്ലാത്ത തക്കാളി അതേസമയം ഒരുപാട് പുള്ളിയുള്ള തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഇട്ടാൽ മതിയാകും ഓൾറെഡി കടല വേവിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തക്കാളി ഒരുപാട് കൂടണ്ട ശ്രദ്ധിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണേ ഒരല്പം വെള്ളം ചോർത്ത് കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി കുക്ക് ആയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അല്പം വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടല ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് മുൻപായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കടല നന്നായി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചതാണ് കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ നോക്കൂ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ കടലയ്ക്ക് നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടുണ്ട് ഇറച്ചോളെ മസാല വീഡിയോയിലും നമ്മൾ അത് ചെയ്തത് കടല വേവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അരച്ചു ചേർക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ കടല വെന്തതിന് ശേഷം അരച്ചു ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് തിക്നെസ് കിട്ടാമെങ്കിലും ഗ്രേവിക്ക് അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടൽ എടുത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടൽ എടുത്തിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് കടല വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നേക്കാളും പകരമായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടുതൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് വരച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കടലയും തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇത്രയും ലൂസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല കുറച്ചൊന്ന് തിക്കാവണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കടലക്കൊരു അത്യാവശ്യം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് തിക്കായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഓവറായിട്ട് തിക്കാക്കണ്ട അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി അതല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കുരുമുളക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒരു വന്നാലും ഒരു കിക്കിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് ചതച്ചതായാലും മതി കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടി ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു മേമ്പൊടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെരുംജീരകത്തിന് പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇച്ചിരി തക്കാളി ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് നടുവേക്കൊരു ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളി കാച്ചുന്ന പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ ഉള്ളി കാച്ചുന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഉള്ളി താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് നിർത്താം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പലും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കാം ഉള്ളി കാച്ചുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളി കാച്ചുന്ന കാരണം അത് ആ സ്റ്റെപ്പിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലിങ്ങനെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ കാഷ്നട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റിലോട്ട് മാറും കുറച്ച് ക്രീമി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല പക്ക നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഉള്ളി കാച്ചി ഒഴിക്കാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ്പാൻ അടപ്പത്ത് വെക്കുക അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുരുവൊക്കെ മാറിയിട്ടുള്ള തക്കാളി കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്റെ ചിക്കൻ കറി വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതിൽ ഈ സമയത്ത് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഉള്ളി കാച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ ഉള്ളി കാച്ചുന്നുണ്ട് കടലക്കറിക്ക് ഉള്ളി കാച്ചി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക സ്വാദാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗോൾഡ് കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ചേർത്ത് ക
ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും കഴിക്കാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുക അത് മാത്രമല്ല മാക്സിമം നമ്മളെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഇതിന് കൂടെ നെല്ല് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് കൂട്ടുകാരൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് തനിയെ അങ്ങോട്ട് അകത്താക്കാം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പിള്ളേരെ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കണം അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ വേണം പറഞ്ഞറിയാൻ പറ്റാത്ത ടേസ്റ്റാണത് വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് ഈ കറി അപ്പം ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ തള്ളി പറയുന്നതല്ല ഒരുപാട് പേര് തള്ളി തള്ളി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വീണ ചേച്ചി അങ്ങനെ തള്ളാറില്ല എന്ന് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഒട്ടും വാചി കടിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പ